இன்றைக்கி மணிரத்னம் அவர்கள் திகழ்கிறார்கள் அஃப்கோர்ஸ் அமரர் கல்கி அவர்களின் கதை இந்த படம் இந்த படத்தை பார்க்கும்போது உண்மையிலே மெய் மறந்து இவ்வளோ பிரமாதமாக ஒரு படம் இந்த கதையை சொல்ல முடியும் அப்படிங்கிறது நிரூபித்து காட்டிட்டாரு அதாவது அமரர் கல்கி அவர்கள் எழுதின பொன்னியின் செல்வம் அவருது இது மணிரத்னம் ஓட பொன்னியின் செல்வம் அவருடைய விஷன் அவருடைய எப்படி ஒருவர் கேரக்டராக பார்த்தார் இதில் வந்து என்ன எனக்கு வந்து கேரக்டர்ஸ் யாருமே தெரியல எனக்கு எல்லாமே அந்த கதாபாத்திரம் அந்த கதை அப்படியே ஒன்றி போய் அப்படியே போய்கிட்டு இருந்தது இட் இஸ் அ நோட் டு மிஸ்டர் மணிரத்னம்ஸ் ப்ரில்லியன்ஸ் ஹீ இஸ் அப்சல்யூட்லி ப்ரில்லியன்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் இதில் எல்லா தொழில்நுட்ப கலைஞர்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டுகள் முக்கியமாக ஏ ஆர் ரஹ்மான் அவர்கள் ரவிவர்மன் அவர்கள் தோட்டாதரணி அவர்கள் இது மாதிரி எவ்வளோ பேர் இதில் பாடுபட்டிருக்காங்க அவங்க கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க முக்கியமாக இந்த கதாபாத்திரத்தில் வந்த அனைவரும் குறிப்பாக என் கணவரை பற்றி நான் சொல்லவே வேண்டாம் அவ்வளோ கம்பீரமாக அவ்வளோ அழகாக இருந்தார் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் இந்த படத்தில் நடித்த அனைவரும் ஃப்ரம் விக்ரம் டு கார்த்தி டு ஜெயம் ரவி டு த்ரிஷா அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் த பியூட்டிஃபுல் ஐஸ்வர்யா ராய் பச்சன் பிரபு ஜெயராம் விக்ரம் பிரபு எல்லோரும் ப ஒரு படையே இருந்தது பார்த்திபன் யாராவது விட்டேன்னா விடலை இல்லை பிரமாதமாக எல்லோரும் இந்த வேது அந்த விமனோட கேரக்டர்ஸ் எவ்வளோ அழகாக அவங்க கால்குலேட் பண்ணி எப்படி எல்லாரையுமே ஆட்டி படைக்கிறாங்கங்கிறது அரசியலுங்கிறது எவ்வளோ வருஷத்துக்கு முன்னாடி அவ்வளோ அழகாக இந்த கதைக்குள்ளே கொண்டு வந்து அதாவது இந்த சாம்ராஜ்யத்துக்காக இவ்வளோ போராட்டம் நடந்திருக்கிறது அதாவது இவ்வளோ சாம்ரா இவ்வளோ பெரிய சாம்ராஜ்யம் இவ்வளோ பெரிய பேலஸஸ் இவ்வளோ பெரிய போர் வீரர்கள் எல்லாம் இருந்திருக்காங்க தமிழ்நாட்டில் இதெல்லாம் எங்களுக்கு எடுத்து காட்டி எஸ் வி ஹாவ் அ வெரி ரிச் ஹிஸ்ட்ரி அது என்ன ஏதுங்கிறதுக்கு அந்த சர்ச்சைக்கே நான் போகல பட் வீ ஷுட் செலிப்ரேட் அவர் ஹிஸ்ட்ரி வீ ஷுட் பி ப்ரவுட் ஆஃப் அவர் ஹிஸ்ட்ரி தேங்க்யூ ஸோ மச் மணி சார் தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் முதன் முறையாக இந்த படத்தை பார்க்குறேன் நான் ஏற்கனவே நாகர்கோயிலில் தான் அந்த படத்தை ஒரு அரை மணி நேரம் பார்த்துருப்பேன் ஏன்னா படப்பிடிப்பு தளத்தில் இருந்தனால இந்த படத்தை வந்து நான் வந்து பார்க்க முடியல இங்கேயும் வர முடியல நான் டேரக்டர் மணி சார் சொன்னேன் நான் படம் பார்க்குறேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க நீங்கள் சென்டர் சீட்டில் உட்காந்து படம் பாருங்கள் அப்படின்னு சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது எல்லாருக்கு முதல்ல நன்றி இந்த படத்தை மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக்கி உங்கள் அனைவருக்கும் முதல்ல நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் இன்றைக்கி தான் இந்த படத்தை முழுமையாக நான் பார்க்குறேன் அப்போ டப்பிங்கில் பார்த்துருக்கேன் படப்பிடிப்பில் பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இந்த பிரம்மாண்டமான பிரமிப்பை இன்று தான் நான் வந்து ஐமேக்ஸ் சேட்டில் பார்க்கும்போது குடும்பம் நண்பர்கள் எல்லாமே குடும்பம் தான் அந்த அளவுக்கு உட்காந்து பார்க்கும்போது ரொம்ப சிறப்பாக இருந்துச்சு அதுக்கு வந்து முதல்ல வந்து மணிரத்னம் சாருக்கு பெரிய பெரிய நன்றி சொல்லணும் இந்த மீண்டும் மீண்டும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஒவ்வொரு பாத்திரத்தையும் அவர் செலக்ட் பண்ணி இவங்க அதை கேரக்டரை பண்ண முடியும்ன்ற நம்பிக்கை அவங்க இருந்திருக்கு அதில் யாருமே சோட போல் எல்லாருமே சிறப்பாக பண்ணியிருக்காங்க இந்த படத்தில் டெக்னீஷியும் சரி நடிகர்களும் சரி பேந்த கேமரா இட் பண்ணுற த கேமரா எல்லோரும் அந்த அவங்க சொன்ன மாதிரி ஆல் த விமன் ஆர் லுக்கிங் பியூட்டிஃபுல் ஐஸ்வர் ராய் பிரமாதமாக இருக்காங்க த்ரிஷா ஐஸ்வர் லக்ஷ்மி எவ்ரி எல்லாருக்குமே ஒரு பா பாட்டு இருக்குது ரொம்ப சிறப்பாக பாட் டூ எப்போ வரும்னு காத்துட்ருக்காங்க நான் கொச்சியில் படப்பிடிப்பு சென்று வரும்போது என்னுடைய வந்து ஏர்போர்ட்டில் பார்க்குறவங்களாம் கேட்டாங்க நாங்கள் தமிழில் பார்த்தோம் கொஞ்சம் புரியலன்னா மலையாளத்துலையும் போய் பார்த்தோம் நாங்கள் அப்படின்னா ஒரு படத்தை பல மொழியில் பார்க்கின்ற ஒரு சூழலை உருவாக்கிய பெருமை வந்து மணிரத்ன சார் தான் உண்டு அதில் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அதில் நடித்த எல்லாருக்கும் மீண்டும் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் இது மிகப்பெரிய முயற்சி இந்த முயற்சியில் முதல்ல இருக்கிறதே பெரிய விஷயம் இவ்வளோ ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இந்த படத்தை எடுத்து புத்தகத்தை படித்தவர்கள் நாவலை படித்தவங்க இது எப்போது திரைக்காவியமாக வரும் என்று எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கிறவர்களுக்கு சிறந்த விருந்து அதான் நான் சொல்ல முடியும் எனக்கு இந்த பெரிய கேரக்டர் ஒரு பிவட்டல் ரோல் பெரிய பழுவெற்றையர் அந்த பாத்திரத்தை கொடுத்து அந்த பாத்திரத்தில் வந்து என்னை கம்பீரமாக காட்சி அளிக்க வைத்த மணிசார் அவர்களுக்கும் ரவிவர்மன் கேமரா அவர்களுக்கும் இதில் வந்து ஏரமான மியூசிக் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் சேர்ந்து இட்ஸ் அ வெரி பிக் டீம் ஒர்க் அந்த கேப்டன் ஆஃப் த ஷிப் இஸ் மணிரத்னம் அண்ட் ஒன்ஸ் அகேன் குடோஸ் டு மணிரத்னம் சார் அது வந்து இல்லை இல்லை நான் முதல்ல ஃபஸ்ட்டு சொல் இல்லை 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 அது கேட்கட்டும் கேட்கட்டும் அது என்னென்னா நான் முத முத வந்தவொடனே நான் ஃபஸ்ட்டு சென்னையில் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் படப்பிடிப்
இது என்னென்னா அந்த ப்ரொமோஷன்ஸ் பண்ணும்போதுலாம் பேசிக்காக நான் அண்மையில் உங்களுக்கு சந்திக்கும் போது கூட சொன்னேன் இப்போ நான் வந்து கிட்டத்தட்ட லிஸ்ட்டே கொடுத்தாங்க நான் வரிசையாக படம் பண்ணுறது பேக் டு பேக் படம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன் அந்த படத்தில் இருக்கிற படப்பிடிப்பு ஏற்கனவே உப்பு கொண்ட கார் இருக்குதுனா இந்த ப்ரொமோஷனுக்கு ஒரு ஏழு நாள் குறிப்பிட்டு சொல்லியிருந்தாலும் அதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் பட் அது முடியாமல் போனது அது அவங்க மேலேயும் குறையில் என் மேலேயும் குறை சொல்ல முடியாது நான் மணிசாட்டே சொன்னேன் இன்றைக்கி படம் பார்த்துறேன் சார்னு எல்லோரையும் சந்திச்சுருவேன்னு சொன்னேன் அதனால் ப்ரொமோஷன்ஸ் கூப்பிட்றாங்க கூப்பிடலன்னு கவனிக்க அந்த படம் ஒரு சிறந்த படம் அதில் இருந்திருக்கோம் எங்கேயாச்சும் இருந்தால் கூட இந்த படத்தை வாழ்த்தி கொண்டே இருக்கிறேன் சந்திக்கிற இடத்தெல்லாம் நான் படத்தை பற்றி பேசுகிறேன் அதே ஒரு பெரிய ப்ரொமோஷன் இப்போ நீங்கள் எல்லாம் வந்திருக்கீங்க ஒரு பெரிய ப்ரொமோஷன் இன்றைக்கி என்னென்னா ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் குடும்ப சகிதமாக நண்பர்கள் ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லோரும் வந்திருக்காங்க ரசிக மன்றம் கட்சிக்காரர்கள் எல்லாம் வந்திருக்காங்க அது பெரிய சந்தோஷமாக இருக்குது ஐ ஃபீல் திஸ் இஸ் த கிரேட் ப்ரொமோஷன் ஒரு வாரத்துக்கு அப்புறம் நீங்கள் பாருங்கள் என்னுடைய சொந்தக்காரர்களான பத்திரிகை உலகமே இங்கே இருக்குன்றது சொல்லலாம் அவ்வளோ பேர் வந்திருக்கீங்க அந்த ப்ரொமோஷன் போது எவ்வளோ பேர் இருந்தீங்களோ நாங்கள் வந்ததுக்கே எவ்வளோ பேர் தான் வந்திருக்கீங்க ஸோ திஸ் இஸ் அனதர் ப்ரொமோஷன் அதில் எந்த வருத்தமும் யாருக்கு இருக்காது இருக்க முடியாது அதனால் அந்த ஒரு சர்ச்சைக்கு நான் போக எழுநூற்றி நான் இந்த சர்ச்சைக்குள்ளே இப்போ அறிக்கை கொடுத்துட்டேன் அந்த அறிக்கை உங்கள் கையில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா அது முழுமையாக எழுதிட்டு அது அதான் அதில் இப்போ படிச்சிட்டிங்களா அது படித்தாலே புரியும் ஆ மர எதை சொன்ன அதான் சொல்லி நான் சொன்னதை நீங்கள் என்ன எடுத்துக்கணும் இதில் முக்கியமாக வருங்காலத்தை பற்றி உண்ண உணவு கொடுக்க விட இருக்க இடம் கல்வி சுகாதாரம் கல்விக்கேற்ற வேலை வேலைக்கேற்ற ஊதியம் தனி மனிதன் வந்து பொருளாதார உயர்வு இதெல்லாம் வரணும்னா அதுக்கு நம்ம வந்து சிந்திக்கணும் இப்போ அமெரிக்காவில் வாஷிங்டனில் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒரு எலக்ட்ரிக்கல் ஏக்ராஃப்ட் வந்து கண்டுபிடிச்சி ஏழு பேர் பயணிச்சிருக்காங்க எங்கேயோ போது செவ்வாய்கிறது போகிறோன்றாங்க சந்திர மண்டலத்துக்கு போகிறோன்றாங்க வைரஸ் வந்துகிட்டே இருக்கு இதை தடுப்பதற்காக என்ன ரிசர்ச் பண்ணலாம் மக்களை காப்பாற்றுவதற்காக என்ன மருந்து கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு குளோபல் வார்மிங் எல்லாமே இருக்குது இதெல்லாம் சிந்திப்போம் பழசில் வந்து இது உண்மையாக இல்லையான்னு சொன்னால் என்னுடைய தாத்தாவோட தாத்தாவோட தாத்தத்துக்கு அப்புறம் எப்படி யார் எனக்கு தெரியாது அதுவும் உண்மை தானே நான் இப்படி டிஎன்ஏ டெஸ்ட்டாக பண்ணிட்டு இருக்க முடியும் நான் யாருக்கு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் திஸ் இஸ் நெசசரி டெவலப்மெண்ட் மக்களோட ஃபியூச்சர் தான் இப்போ முக்கியம் அதனால் அந்த சர்ச்சைக்குள்ளே போக வேண்டும் படக்குழு என்ன நினைக்கிறேன் நான் வந்து மணிரத்தர் சார் நாளைக்கு காலையில் தான் போய் பார்க்க போகிறேன் இந்த படக்குழு இந்த சர்ச்சைக்குள்ளே அவங்க நினைக்கவே மாட்டாங்க ஏன்னா இது பெரிய படைப்பு இந்த படைப்பில் யார் யாரும் ஏதோ சொல்லுவாங்க ஒரு குறை சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் வந்து பாசிட்டிவாக மைனஸாக அதெல்லாம் இல்லை படத்தை மக்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் சிறப்பாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டாங்க இதெல்லாம் மறந்துடுவாங்க மறக்கடிக்க அது எனக்கு தெரியாது பல விவாதங்களை ஏற்படுத்தும்னா இந்த கதையை படித்தவங்க இந்த மாதிரி இல்லையே இப்போ வந்தியத்தேவன் பூங்கொழிலையும் போகும்போது அது விவரித்த விதமே வேறு அது இல்லைன்னா அதுக்கு சொல்கிறதுக்கு ஒரு ஒரு மணி நேரம் வேணும் அந்த ஒரு மணி நேரம் வந்தியத்தேவன் பூங்கொழிலை க படகில் போகிறது எடுக்க முடியாதுல்ல ஸோ அதெல்லாம் ஒரு சின்னதாக கொண்டு ஒவ்வொரு ஒவ்வொரு சீனும் நீங்கள் வந்து ஒவ்வொரு எக்ஸ்பிரஷனும் கம்பீர தோற்றம் எல்லாத்தையும் கெனி சொல்லும் போது ஐ காலம் கெனி விக்ரம் வந்து ரொம்ப மகிழ்ச்சியாச்சு அவ்வளோ தூரம் வந்து இந்த பா கேரக்டர் பாதிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் த்ரிஷா மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க நதியானுக்கு பாம்பேலேருந்து மெசேஜ் அனுப்பிச்சிருந்தாங்க இப்போ இவங்களாம் வந்து என்னை பாராட்டியிருக்காங்க படம் பா படம் படம் பார்த்தவங்களாம் என்னை பாராட்டியிருக்காங்க ரொம்ப மகிழ்ச்சி ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு <laughs> 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 இவ்வளோ பெரிய சாம்ராஜ்யம் பொருளாதார அடிப்படையும் சரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட் இதெல்லாம் பண்ணக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சாம்ராஜ்யம் இருந்து இருந்ததை வெளியே கொண்டு வர்றதுக்கு இந்த படம் பெருசாக வரும் நான் நினைக்கிறேன் நான் அந்த வெற்றிமாறன் பற்றியோ வேறு யாரும் சொன்ன பற்றி 
ஒரு விஷயம் ஒரு விஷயம் நான் அந்த சர்ச்சைக்குள்ளே போகலைங்க வெற்றிமாறன்னு சொல்லலாம் எனக்கு எதுங்க நான் என்ன சொல்ல வந்தேன்னா ஆமாங்க அதனால சொல்ல வரேன் அதனால் நீங்கள் இதில் வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ராஜராஜ சோழன் தமிழன் ஒரு தமிழ் மாமன்னரை பாராட்டுவது தான் முக்கியம் இப்போ அவர் என்ன மதம் என்ன ஜாதின்னு பேசிட்டு இருக்கிறது என்ன யூஸ் பயன் கிடையாதுன்னு சொல்கிறேன் அவ்வளோதான் விஜய் சார் வந்து பொண்ணு நிதி பார்க்கணுமே பாடலை வந்து நான் செட்டில் இருக்கும் போது தான் பாடிட்டே இருந்தார் ஸோ அந்த படத்தை அவர் பார்த்தாரா இல்லையான்னு தெரியல படப்பிடிப்பில் இருக்கார் இந்து மன்னராக காட்டிருக்குன்னா அவர் சிவபக்தர் தானே ராஜராஜ சோழன் ஏங்க அதுக்கு எதுக்கு இங்கே போகிறீங்க இப்போ நீங்கள் யார் நான் யார் தெரியுமா லெட் இஸ் நாட் கோயிங் டு தட் ப்ளீஸ் அது பேசிட்டு அறிக்கை கொடுத்துட்டேன் படிங்க ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு பிரச்சனை இருக்குங்க ஒரு விஷயம் கௌதமன் ஒன்று சொல்லுவார் அப்புறம் ஒவ்வொருத்தராக சொல்லுவாங்க எல்லாருமே இல்லைங்க எல்லாருமே அவர் பேசு அவர் சொல்கிறார் தம்பி கேட்குறார் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் அவர் கேட்குறார் அவர் கேட்குறார் ஒரு நிமிஷம் அப்போ அவர் வந்து பதில் சொல் மக்கள் மற்றவங்க இப்போ இதுக்கெல்லாம் பதில் டெய்லி சொல்ல முடியாது பாஸ் வாழ்க்கையில் வாழ்ந்தவங்க டெய்லி ஒருத்தர் கூப்பிட்டு கூப்பிட்டு பேசிகிட்டு இருப்பாங்க அதுக்கெல்லாம் பதில் சொல்ல முடியுமா அவங்கவுங்க கருத்து கருத்து சுதந்திரம் உள்ள நாடு இட்ஸ் எ டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரி யார் யாரோ கருத்து சொல்ல எல்லா கருத்துக்கும் பதில் கருத்து சொல்ல முடியாது மன்னிக்கணும் சேரச்சோழ பாண்டியர்கள் பேலஸ் ஆ ரைட் ஓகே இல்லை புரிஞ்சுட்டு பார்த்து நான் ஏற்கனவே நானும் சொல்லியிருக்கேன் அரண்மனைகள் வந்து அழிக்கப்பட்டனவா என்பது தெரியல அது வேணால் ஆராய்ச்சி பண்ண சொல்லலாம் ராஜராஜ சோழன் அரண்மனை எங்கே இருக்கிறது அப்படின்னு சொன்னால் கங்கை கொண்ட சோழபுரம் பக்கத்தில் இருக்கா இல்லையா இந்த மாதிரி அதெல்லாம் நம்ம தேவை அதுக்கு காரணம் வந்து பல காரணங்கள் இருந்திருக்கலாம் இப்போ பண்ணி செஞ்சுருக்க மாட்டாங்க இதெல்லாம் குறை கிடையாது இன்னைக்கு ஒரு படம் எழுபதாண்டு கனவு நினைவாயிருக்கு அதை பற்றி பேச எனக்கு நான் வந்து இப்போ நான் பிறந்த நான் பிறந்தது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு நான் பிறந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலு நான் பள்ளி பருவத்தில் என்ன நடந்துச்சு இப்போ ஞாபகப்படுத்தா எனக்கு ஞாபகம் இல்லை இதெல்லாம் ரிசர்ச் பண்ணுறது தனியாக வச்சுக்கோங்க நிக்கல் நிக்கல் இது வந்து ரிசர்ச் ப்ரோக்ராமில் நம்ம வச்சுருக்கோம் இல்லையா காதல் பற்றி காதல் பற்றி பொலிட்டிக்கல் அப்புறம் வேறு எதுவும் பேசிக்கிறோம் மூணு லவ் பிரச்சனை இதை ஒன்றா சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஒரே நிமிஷம் உங்களுக்கு தயவு செய்ய ஒரே ஒன்று ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் ஒரே நிமிஷம் பஸ் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ரிசர்ச் பண்ணி ஐ எம் ஆல்ரெடி ரிசர்ச்சிங் ஆல் திஸ் இதை ரிசர்ச் பண்ண இதை ரிசர்ச் பண்ணுவோன்னு அவசியம் எனக்கு கிடையாது உங்களுக்காக ரிசர்ச் பண்ணுறேன் ரொம்ப சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி ரொம்ப மகிழ்ச்சி எனக்கு அது வந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னு ஒரு பத்து நாளுக்கு அப்புறம் பாருங்க நீங்க கேட்டது கேள்விக்கு பதில் கிடைக்கும் ஒரு பொருள் ஒன்று இருந்தால் அது பாசிட்டிவாக சொல்லுவாங்க நெகட்டிவாக சொல்லுவாங்க நெகட்டிவாக வச்சு ரிசீவ் பண்ணிக்குவோம் கிரிட்டிசிசம் இஸ் த பெஸ்ட் ஃபார்ம் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் யாராச்சும் ஒன்று சொன்னாங்களா ஓ சரியாக சொன்னாங்களா திருத்திக்க போகிறாங்க சரியாக ரெடி கொடுத்து ஒதுக்கிடுவோம் செகண்ட் பார்ட் ஃபுல்லாக முடிச்சா என் பார்ட் சிறப்பாக இருக்கும் ரொம்ப பிரமாதமாச்சுலாவே ரொம்ப பிரமாதமாச்சு ஏன்னா இதில் பார்க்கும் போது ஒரு பெரிய திரையில அது முதன் முறையாக தமிழ் படம் ஐமேக்ஸ் ஐமேக்ஸில் பார்க்கும் போது அதோடைய மகிழ்ச்சியை வேறு நீங்கள் எல்லாம் நிறையா கேள்வி கேட்குறீங்க ரொம்ப சந்தோஷம் கருத்துரிமை உள்ள உலகம் இது நம்ம எப்படி வந்து ஒரு என்ன கடைசியாக ஒரு சமயம் ஒரு படம் மிகப்பெரிய படம் மிகப்பெரிய முயற்சி அந்த முயற்சியை பாராட்டும் முயற்சி செய்வோம்